வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோரிங் நியூ மார்க்கெட்ஸ் ஓகே எப்படி நியூ மார்க்கெட்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது அப்படின்னா பை அக்செப்டிங் த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் ஓகேவா அதாவது எக்ஸ்போர்ட் டெசிஷன் எப்போ எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ளோரிங் நியூ மார்க்கெட்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது இப்போ பிளான்ட் பார்த்திங்கன்னா ஐடெல்லாம் இருக்குது ஓகே யூட்டிலைஸ் பண்ணல அதோட ஃபுல்லஸ்ட் கெப்பாசிட்டியை யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் பிகாஸ் லோக்கலில் வந்து டிமாண்ட் கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்றதுனால கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த ஃபுல்லஸ்ட் கெப்பாசிட்டி அந்த பிளான்ட்டோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணலை ஐடெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னல் ஆர்டர்ஸ் எதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ அந்த அடிஷ்னல் ஆர்டரை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் தான் ஜாஸ்தி ஆகும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை ஏற்கனவே நம்ம பண்ண அந்த ஆர்டர்ஸ்லேயே வந்து நம்ம வந்து அதை கவர் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே அப்போ இப்போ அடிஷ்னலாக அக்செப்ட் பண்ணுற ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டாக வர்றதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த அடிஷ்னல் ஆர்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லோக்கலில் நம்ம எவ்வளோ வந்து சேல் பண்ணுறோமோ அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸை விட கம்மியாகவே நம்ம வந்து அடிஷ்னல் ஆர்டரை அக்செப்ட் பண்ணலாம் எதனால் அப்படின்னா நம்ம ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை தான் நம்ம ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிடுறோம் இல்லையா அதனால் வெறும் வேரியபிள் காஸ்ட்டை கவர் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு வந்து அடிஷ்னல் ஆர்டர்ஸ்க்கு இருந்தால் போகிறோம் ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதாவது முக்கியமாக இந்த வேரியபிள் காஸ்ட்டை பேஸாக வச்சு நம்ம அடிஷ்னல் ஆர்டர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அந்த அடிஷ்னல் ஆர்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபாரின் மார்க்கெட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை புது டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டாகவும் இருக்கலாம் எது வேணாலும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோரிங் நியூ மார்க்கெட்ஸ்ன்றது அதாவது பிளான்ட்டை ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் அது ஐடலாக இருக்கும்போது நம்ம நியூ மார்க்கெட்லேருந்து வர ஆர்டர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்ப்ளோரிங் நியூ மார்க்கெட்ஸ் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் டெசிஷன் அதாவது நார்மலாக இந்த பிளான்ட் வந்து ஐடலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கெப் கெப்பாசிட்டியே ஃபுல்லாக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலை அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்குது ஓகே அப்போ வந்து கம்பெனி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க லோக்கல் சேல்ஸ்லேயே அதான் கவர் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது வந்து வெறும் வேரியபிள் காஸ்ட்டை கவர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் போதும் அப்போவே நமக்கு ப்ராஃபிட் வரும் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ்போர்ட் ப்ரைஸ்ன்றது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அபோத வேரியபிள் காஸ்ட் இருந்தாவே நம்ம தாராளமாக அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்து நமக்கு டொமஸ்டிக் ப்ரைஸை வந்து கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஓகே அண்ட் இப்போ ஸ்பெஷல் பேக்கிங் ஓகே ஷிப்பிங் காஸ்ட் ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னும் போது நமக்கு இதெல்லாம் அடிஷ்னலாக வரும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ப்ரைஸ் சார்ஜ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுலேருந்து நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதுதான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் டெசிஷன் அதாவது பிளான்ட்டை வந்து ஃபுல்லஸ்ட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் ஐடலாக இருக்கும்பொழுது நம்ம அந்த பிளான்ட்டை வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ்க்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் மார்க்கெட்டில் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை கவர் பண்ணிவிட்டு அண்ட் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட்டை கவர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுனாவே நம்ம இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏஸ் இப்போ நம்ம இதை ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நல்லாவே இந்த கான்செப்ட் புரியும் அ மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ் ப்ரொடியூஸ் இட்ஸ் ப்ராடக்ட் அட் அ டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் செவன்டீன் பர் யூனிட் அண்ட் செல்ஸ் இட் அட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி பர் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் செய்கிறதுக்கு செவன்டீன் ருபீஸ் ஆகுது அண்ட் அதை சேல் பண்ண டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஆகுது இட் ஹாஸ் அ நார்மல் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் பர் ஆனம் அண்ட் பட்ஜெட்டட் காஸ்ட் அட் திஸ் லெவல் ஆர் பார்த்திங்கன்னா இது நார்மல் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதோட வந்து காஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மெட்டீரியல்ஸ் த்ரீ லேக் லேபர் டூ லேக் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன் லேக் கேல்குலேட் த பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் வால்யூம் ஓகே நம்மளை வந்து என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் வால்யூம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தேர் இஸ் அ ஃபால் இன் த டிமாண்ட் இன் லோக்கல் மார்க்கெட் பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் வந்து குறைஞ்சிடுச்சு அண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஆர்
அந்த டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஃபோர்டீன் ருபீஸ்க்கு அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து தேர்ட்டீன் ருபீஸ்க்கு தான் கொண்டு வராரு த மாடிஃபிகேஷன் உட் ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் த டேரக்ட் மெட்டீரியல் பை ஒன் பர் யூனிட் அதாவது கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணதுனால என்ன ஆகுதுன்னா டேரக்ட் மெட்டீரியலோட காஸ்ட் ஒன் ருபி குறையுது பட் உட் இன்க்ரீஸ் த டேரக்ட் லேபர் அண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி ஆனால் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸும் டேரக்ட் லேபரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேக் நெசசரி கேல்குலேஷன் அண்ட் ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் த எஃபெக்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் மேனேஜர்ஸ் ப்ரப்போசல் ஓகே அதாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமா இந்த ஆர்டர்ஸை வேண்டாமா ஓகே அதாவது லோக்கல் மார்க்கெட்டில் வெறும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க இது ப்ளஸ் நமக்கு அடிஷ்னலாக என்ன சொல்லியிருக்காரு எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஒரு டென் தௌசண்டும் இன்னொன்று மாடிஃபை பண்ண ப்ராடக்டாக ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இந்த ப்ரப்போசலை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேஷன் போட்டு நம்ம வந்து இப்போ சொல்லணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம போடலாமா எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் போடணுன்ட்டு எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு முதல்ல போட்டுடலாம் அதாவது அந்த எக்ஸிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு எவ்வளோ நமக்கு ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதில் பிரேக் ஈவன் சேல்ஸும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரப்போசலுக்கு என்ன அப்படின்றதையும் போடணும் நம்ம எஸ் இப்போ நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு நம்ம போட போகிறோம் ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு சேல்ஸ் எவ்வளவு ட்வெண்ட்டி பர் யூனிட் இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி இதுதான் வந்து நம்மளோட சேல்ஸ் டென் லேக் ஓகேவா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக் ருபீஸ் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் டேரக்ட் மெட்டீரியல் ஒரு த்ரீ லேக் ஓகே ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க பர் யூனிட் கொடுக்கல பட் நமக்கு பர் யூனிட் வேணும் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த த்ரீ லேக் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டால் நமக்கு பர் யூனிட் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகே பாருங்கள் த்ரீ லேக் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டோம்னா சிக்ஸ் ருபீஸ் மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா டேரக்ட் மெட்டீரியல் சிக்ஸ் ருபீஸ் ஏன்னா நமக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க நம்ம ஃப்யூச்சரில் அக்செப்ட் பண்ண போகிற அந்த ப்ரப்போசலில் மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஒரு ரூபா குறையுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க லேபர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஏறுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நமக்கு அவசியம் பர் யூனிட் வேணும் அதுக்காக நம்ம இதை டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் லேபரும் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எவ்வளோக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு ஸோ நம்ம டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டோன்னா நமக்கு பர் யூனிட் இதுவும் தெரிஞ்சிடும் ஃபோர் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டுக்கலாம் ஒன் லேக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் லேக் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டோன்னா டூ இதுதான் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ நம்ம இந்த வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிக்கலாமா த்ரீ லேக் ப்ளஸ் டூ லேக் ப்ளஸ் ஒன் லேக் மொத்தம் சிக்ஸ் லேக்ஸ் மைனஸ் பண்ணோம் கான்ட்ரிபியூஷன் பாருங்கள் எயிட் ரு எயிட் பர் யூனிட் ஃபோர் லேக் வந்துருச்சு ஓகேவா மைனஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர் லேக் இந்த எயிட் எப்படி வந்தது தெரியும் இல்லையா ஃபோர் லேக் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ இதில் இருந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பாருங்கள் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து நம்மளோட யூனிட்ஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆகாது இல்லையா இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் இதே டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் வரப்போகுது அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னாலும் இதே டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் அப்புறம் டென் தௌசண்ட் பண்ணாலும் சரி ஃபோர் தௌசண்ட் பண்ணாலும் சரி இதே டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் வரப்போகுது ஓகே அப்போ வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ மைனஸ் பண்ணால் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வருது ஓகேவா அப்போ இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டியில் அந்த ஃபார்ம் வந்து ப்ராஃபிட் தான் ஏர்ன் பண்ணுது ஒன் லேக் ஓகே இப்போ பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்போ பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் வால்யூம் கேட்டிருக்காங்க அதாவது அமௌண்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க வேல்யூவில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் நம்ம கிட்ட தான் கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் இருக்கு இல்லையா எயிட் ருபீஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டும் இருக்குது டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஓகேவா நமக்கு இப்போ வேல்யூ
6 rupees material cost, labor cost 4 rupees and variable expenses 2 rupees. Okay. And now selling price is 35,000 units in the 20 per unit the selling price. And 10,000 units selling price is 14 and 4,000 units is 13. Now we are ready to do this in the proposal. Now we are ready to do this. 35,000 local market, 10,000 export order and 4,000 export order. Now we are ready to do this. First, we will put the local market. Now, we will see sales of 35,000 units and how many rupees per unit? 20. Okay, then multiply it by 7 lakh. Okay, 20 into 35,000. 7 lakh. Now, we will see the material. We will see the material of 6 rupees. Then, 6 into 35,000. Okay, material. 2 lakh 10,000. How do we know how to calculate it? We will calculate it here. That's why we will go to the base. So, that's 6. Then, how do we know the labor level? 4 rupees. So, 4 into 35,000. Okay, 1,40,000. Now, what do we know the variable expenses? 2 rupees. Then, 2 into 35,000. Then, 70,000. Okay, now we know the local market of 35,000. Now, what do we know the next one? What do we know? இந்த export orderது பண்ணப் போரும். என்னா, machine idle இருக்கின்றுதான் நாம் வந்து accept பண்ணிருக்கும். இந்த 10,000 யோ, இந்த 4,000 யோ. Because இந்த machine உட capacity எவ்வளவு 50,000 units பண்ணலாம். But, நாம் வந்து எவ்வளோ வந்துத்து local marketல வேறும் 35தான் வந்துத்து. Accept பண்ணப் போரமா, இல்லியான்றுது நமக்கு கடைக்கிற profit போருத்து. Okay? Yes. Okay, 7 lakh ले रिंदु, इदलाम पोईडिच्छ अब्डीन, contribution 2 lakh 80,000 वरुदु, 8 rupees contribution per unit. Okay, इपप नम्म वंदु 10,000 units कु पोडलाँ, sales वंदु, एवलव 14 rupees, अप्प 14 into 10,000, 1 lakh 40,000 वंदुरुच्छ. Material पाथिंग एन्ना, एदू सोलल्ल, एन्ना, एंद चेंजस हो, इदुक्क कड़यादु, next modify पन्नद 6 into 10,000. Okay? அதுக்கப் பிரும் லேபரும் பார்த்தீங்க என்ன? அதேதான். 4 into 10,000. Okay? Variable expenses பார்த்தீங்க என்ன? 2 into 10,000 தான். Okay? அப்பா இது எல்லாத்தியும் minus பண்ணும் அப்படி இன்னா, 1,20,000 போய்டுச்சு நான் contribution எவ்வள வருது பாருங்க? 20,000 வருது. Okay? Contribution per unit எவ்வள வருது இன்னா, 2 rupees வருது. Next, நம்ப இப்ப 4,000 13 रुपीज इन्न पात्तों ओके वा अप्प 13 इन्टु 4000 पोट्टों ना नमक्क सेल्स कड़च्चुरों 52,000 ओके इप्प नेक्स्ट एन सोल्युट्टांग material cost वंद 1 रुपी reduce आगद modify पन्नद नाल अब्डीन सोन्नांग लिया अप्प material cost यवलव 6 रुपीज अंद 6 ल 1 रुपी reduce Okay, ஆனா அதுக்கு பதில் என்னாச்சு, but would increase the direct labor and variable expenses by 25% சொல்டாங்க. Material cost ஒருபாக குரண்சிட்டு, இந்த labor ஓ, இந்த variable expenses ஓ, 25% ஜாசியாயிடிச்சு. 4 into 25% போட்டு இந்த 4 ஓட ஐடும் பண்ணலா, இல்லை என்ன நம்ப எப்பமி increase ஆச்சு, அப்படி என்ன நம்ப என்ன சொல்லிருக்கும் 4 into 125% அப்படி என்ன போட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு 5 rupees வருது. Okay, வா. அதாது 4 ஓட 25% கண்டுபிடுச்சுங்கள் இவ்வளவு 1 ருப்பி அப்பாந்த 1 ருப்பியே திரும்பி 4 ஓல் நம்ப ஐட் பண்ணனும் அதுக்கு பதில்லா எப்பமே increase நான் என்ன சொல்லி இருக்கிறேன்னா 4 into 125% அப்படியும் போட்டீங்கள்னா 5 இன் கடச்சுரும் அப்ப 5 into 4000 is 20000 அதே மரிதா இந்த variable expenses 25% increase ஆச்சில்லியா அப்ப 2 into 125% பாருங்க 2.5 வருது அப்பு 2.5 into 4000 போட்டீங்க நான் 10,000 okay இப்பு இதில் contribution பாருங்க நமக்கு வந்திருக்காண்ட yes இதில்லியும் contribution நமக்கு 2000 rupees வருது okay வா இப்பு நமக்கு total நம்லோட sales எவ்வளவு வருது அப்படின் பாத்தீங்க நான் 8,92,000 அதுக்கு அப்பு variable expenses எவ்வளவு பாத்தீங்க நான் 5,90,000 Okay, இப்பு variable total variable expenses என்ன அப்படின்னா, இது மூனும் add பண்ணி, இது மூனும் add பண்ணி, and இது மூனுத்தியும் add பண்ணிங்கினா, 5,90,000 வருது, okay? அப்பு இந்த 5,90,000 இந்த total இந்த நம்ம minus பண்ணோம் அப்படின்னா, நமக்கு பாருங்க, contribution வந்து 3,2,000 வந்திருச்சு, okay? இது எல்லாத்தியும் add பண்ணாம் உங்களுக்கு அதேதா வரும் 
2000 ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் தான் இன்கர் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதாவது நம்ம இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக இருக்கட்டும் இந்த டென் தௌசண்டாக இருக்கட்டும் இந்த ஃபோர் தௌசண்டாக இருக்கட்டும் மூணுத்துக்குமே சேர்த்து ஒரே ஒரு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த ஐடலாக இருந்த பிளான்ட்டை தான் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ்க்காக அப்போ வந்து நமக்கு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து இன்கர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா அதனால் மூணுத்துக்குமே சேர்த்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் ஓகே இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் வருது ஓகேவா அதாவது நம்ம ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை கவர் பண்ணிடுறோம் அப்போ நமக்கு அது மேற்பட்டும் நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா ப்ராஃபிட் வந்து ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் வருது அப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணலாமா கூடாதா அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் பெட்டர் டு அக்செப்ட் போத் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டருமே நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷனும் பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தி தான் இருக்குது அதாவது எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் வந்து எப்போ நம்ம அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட வேரியபிள் காஸ்ட்டை விட ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதில் பாருங்கள் வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ வருதுன்னா டென் டுவெல் வருது அப்போ டுவெல்ல விட நம்ம ஃபோர்டீன் ருபீஸுக்கு தான் சேல் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டென் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம எவ்வளோக்கு பண்ணுறோம் தேர்ட்டீனுக்கு பண்ணுறோம் ஸோ இங்கேயும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது மாதிரி வேரியபிள் காஸ்ட்டை விட ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா போதும் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை ஆல்ரெடி லோக்கல் சேல்ஸ்லேயே கவர் பண்ணிடுறோம் ஓகே அப்போ வந்து நம்ம அதுக்கு மேலே பண்ணுற எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக தான் இருக்குது ஓகே இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லையா எக்ஸ்போர்ட் டெசிஷன் அதாவது எக்ஸ்ப்ளோரிங் நியூ மார்க்கெட்ஸ் எப்படி பண்ணணும் ப்ராப்ளம்ஸ்ன்ட்டு ஸோ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இதே மாடல்னா அப்படியே சேமாக இல்லை கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஓகே எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன்